，现在的美国似乎铁了心与我国对着干，哪怕中国人在欢度春节的时候，美军也没有停止过在南海的活动。自二月九号相关消息显示，美军尼米兹号以及罗斯福号两个航母战斗群在南海海域展开军事演习后，近日有确切的消息表明，罗斯福号航母依然赖在南海不走。实际上，不难看出，美军派出双航母在南海举行军演，其目的就是为了向我国示威。在这种背景下，外界自然都以为美军航母有在南海常驻的意思，毕竟此举显然已经将南海当成自家后院了。谁曾想，就当外界疑惑中方为何不对美军出手的时候，停留在南海的罗斯福号航母就先被攻克了。这么有勇气，谁干的？据美国海军的透露，有三名舰员在近日出现感染症状，并被确诊为新冠肺炎，已经被隔离。而这三名检测结果为阳性的，正是罗斯福号航母的舰员。目前，美国海军方面已经对此采取相关措施，和这些确诊患者有密切接触的人员一律被关注。迄今为止，罗斯福号航母暂时还未增加新的确诊病例。早在去年，罗斯福号就已经成为了病毒的温床，当时该航母疫情严重程度一度轰动了全美上下，甚至就连很多国外媒体都接连报道罗斯福号航母的消息。由于那个时候美国疫情正处于大爆发之际，医疗设备以及防疫措施不足，最终导致一千二百多名舰员感染新冠。严重到迫使罗斯福号航母不得不终止海上航行任务，停留在关岛。如今好不容易恢复过来，又出现确诊病例，罗斯福号很可能再次凶多吉少。从去年到现在，美国的疫情越发难以收拾。这个时候又派出航母在南海活动，本来就不是什么好的选择。在如此密闭的环境下，无异于是给病毒创造绝佳机会。这么明显的事实摆在面前，美军不能不知道。既然知道还派出航母，不是对病毒抱有幻想，就是拿航母上舰员的生命安全不当回事。总之，这下嚣张的罗斯福再次歇菜，美军的现状想想都大快人心，自作自受的结果只能说是活该。本以为随着拜登的上任，中美两国的关系能够有所缓和，可没想到其不仅没有停止针对，反而加大力度继续打造对中国的包围圈。至此，面对美军的动作，我国也就没有必要再容忍，直接表明态度，警告之余也在向。美国释放不怕的信息，如今还没等到中方出手反制，罗斯福号就被病毒再次入侵，美军也自乱阵脚，着实帮我国好好教训了美军一次。当然，对美军的惩罚，这还只是个开始。倘若美军继续作死下去，下场可能是其无法想象的。前不久，据台媒消息显示，台军司令部所属舰艇将会在二月二十二号当天有重要动向，举行一场大规模的军事演习。从该消息中可以得知，此次演习地点位于巴士海峡附近的西南空域。关注这段时间军事消息的人都知道，该地区是中国军方军机频繁出没的地方。台军在这儿举行军事演习，显然是冲着大陆来的。那么，台军此举存在什么样的目的？又是向大陆发出的挑衅吗？值得一提的是。当我国人都在欢度春节之际，大陆军机仍然持续在台海附近空域。十六号，我军派出一架运八反潜机在台海西南空域活动；十五号和十六号，军派出的是一架运八反潜机；十三号进入台海空域的是一架运八反潜机以及一架运八技术侦察机。不管是任何时候，大陆军机都没有停止在台海空域互动，其目的就是为了警告台方不要做出任何的危险举动。虽然说这次台军进行的只是一次例行性的训练演习，但采取的。却是实兵不实弹的方式，加上演习的地点是大陆军机经常活动的西南空域，对此，很多人猜测台方一方面是害怕，另一方面也是想借此强化台军在西南空域的应变能力。可分析认为，不管台军此举是处于什么样的目的，大陆都必须要提前做好一切准备。在台军计划在西南空域举行军演的消息传出后，岛内就有媒体叫嚣：“此次演习就是台军借此告诉我军不要轻举妄动。”有趣的是，传言岛内媒体人还在自夸，声称别看台岛很小，但处处长满了毒针。大陆要想以武力统一，就要做好被蛰的准备。种种迹象表明，台当局很可能会在新的一年里再次对大陆有什么新的动作。此前大陆多次对其进行警告，可就现在来看，或许对岸还是没有清醒。至此，分析看来，这或许跟美军航母有关。还记得年前美军麦凯文号和尼米兹号共同在南海展开一场军事演习的事件吗？当时外界都认为，美军此番举动明显是向外界释放出要与我军对抗到底的强硬决心，而这很可能在很大程度上助长了岛内人的嚣张气焰。
。近期以来，对岸叫嚣大陆的声音越来越大，例如能够用万箭弹对抗大陆的 M 1 0 9突击艇，又例如试射无限高导弹等等。或许正是因为有了美军在前面起到了带头作用，台军才会越来越嚣张。不过这也只是猜测，毕竟台军目前并未对此次演习做出过任何的回应。但挑衅是肯定的，至于其目的是不是真的打算与大陆对抗到底，用武力解决问题，就要看之后台军的动作了。反正无论是什么样的目的，大陆必定奉陪到底。随着世界局势的变化，美国、日本以及欧洲等国家将稀土资源纳入了国家战略资源储备。通过这些国家的举动，我们不难看出，稀土的地位以及重要性越来越高了。否则，这些国家不会将稀土资源纳入国家战略资源储备。因此，我国也开始做出了一些举动。据英国《金融时报》报道，中国方面正在探索以限制稀土出口的方法来打击美国国防工业。据了解，美国对稀土资源的依赖非常严重。就拿他们的洛克希德马丁公司来说，他们生产 F 3 5战斗机的时候，就需要消耗四百一十七公斤的稀土产品。最为重要的是，美国大部分的稀土资源都是向我国进口的。所以说，如果我国对美国限制稀土出口的话，那么美国的 F 3 5战斗机将会遭到一箭封喉。此前，美国方面对我国的科技等领域发动了一系列的制裁，由此可见。我国限制稀土资源出口的这一举动，就是对美国的一种反制。如果我国真的这么做的话，相信美国将会有所收敛。然而，我国的这一举动剑指美国的同时，澳大利亚方面的企业却开始动起了歪心思。由于中国是全世界最大的稀土生产国，如果中国限制稀土出口的话，那么各国的稀土资源储备基本上都会受到一些影响。因此，很多国家都开始进行一系列的囤货。然而，澳大利亚的稀土矿场离子稀土却就此事认为，中国之所以限制出口，是因为中国稀土资源已经耗尽。不得不说，澳大利亚企业确实是真的会联想。不过，对于我们来说，并不需要关心他们对我国这一反制手段的看法。毕竟，稀土资源的储备量究竟有多少，只有我国自己知道。相反，澳大利亚方面对我国的这一举动，应该感到担忧。此前。美国方面与澳大利亚方面准备联合开发稀土资源，想以此来摆脱对我国稀土的依赖。但是事与愿违，双方合作的稀土开发项目却迟迟没有非常大的进展，导致美国不得不在稀土这一领域继续依赖于我国。但是令人感到疑惑的是，美国的工业化水平也位于世界前列，为什么他们与澳大利亚的合作项目一直没有得到很好的发展呢？据分析。想要开采稀土资源，并没有那么容易。实际上，稀土的储量并没有大家想象中的那么缺乏。之所以我国能够成为世界上最大的稀土生产国，除了我国稀土储量丰富以外，主要是因为我国提炼稀土资源的技术世界第一。所以说，即使美国和澳大利亚联手开发稀土，也无法彻底摆脱对我国的依赖。因此，稀土资源将会成为我国制裁美国的一把利剑。